வணக்கம் மதுரை மச்சி நண்பர்களே இது மதுரை மச்சி கிச்சன் இப்போ நம்ம வந்து மஷ்ரூம் பிரியாணி பண்ணுறது எப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஒரு சாம்பிளுக்கு ஒரு நூறு நூற்றி ஐம்பது கிராம் அரிசியில் மஷ்ரூம் பிரியாணி எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லி சிம்பிளாக ஒருத்தர் வந்து பண்ணி காட்ட போகிறாரு வாங்க பார்ப்போம் இந்த டம்ளரில் ஃபுல்லாக பாசுமதி அரிசி அது இந்த பவுலில் போட்டு தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊறுனா போதும் அதுக்கப்புறம் இந்த கிரேவி வந்து மிக்சியில் ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகா ஒரு நாலு பல் பூண்டு ஒரு ரெண்டு இஞ்சி மசாலா ஜாமான் கொஞ்சம் புதினா ஒரு கைப்பிடி அளவு அத்தனையும் போட்டு நல்லா நைஸாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் ரெண்டு வெங்காயம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தக்காளி ரெண்டு தக்காளி இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் காளான் இது வந்து ஒரு ஏழு எட்டு இது நாலு நாளாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது தொட்டுக்கிறதுக்கு கொத்தமல்லியும் வெங்காயமும் தயிர் பச்சடி இப்போ எப்படி செய்கிறோன்னு பார்ப்போமா முதல்ல அடுப்பு பற்ற வச்சு குக்கர் வச்சுருக்கேன் குக்கரில் வந்து இந்த ரெண்டு கரண்டி கோல்டு வின்னர் இப்போ இதில் ஊற்றுறேன் இந்த கரண்டியில் ரெண்டு கொஞ்சம் ரெண்டே கால் ஸ்பூன் ஃபுல்லாக ஊற்றிட்டா போதும் அதுக்கு பிறகு எண்ணெய் ஓரளவு காஞ்சதும் முதல்ல வந்து ஸ்டவ் வந்து ஸ்லிம்மாகவே வைக்கணும் இது கொஞ்சம் கம்மியாகவே வைக்கணும் இல்லைனா எரிஞ்சிடும் அதனால் இந்த இதில் வச்சு முதல்ல வந்து நம்ம மசாலாவை வந்து இதில் போடுறோம் நல்ல பச்சை வாசனை போகிறதும் அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் போடணும் வெங்காயம் போட்ட பிறகு தக்காளி போடணும் தக்காளி போட்ட பிறகு மஷ்ரூம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் இப்போது வந்து அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கிட்டத்தட்ட ஒரு எல்லாமே பேஸ்ட் ஆகிற மாதிரி நல்லா பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் கலந்துக்கிட்டே வர்றேன் இந்த பதம் நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் பேஸ்ட் ஆகிடணும் நல்லா கூழ் ஆன மாதிரி ஆகிடணும் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து மசரூம் போடலாம் இதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கிறோம் ஏற்கனவே நான் மசாலா அரைக்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கேன் இதில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டிங்கன்னா சரியாக வரும் இதில் கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் உப்பு உப்பு மாத்திரம் தான் முக்கியம் அதனால் கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க ஒரு ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் உப்பு போடுங்க மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க இப்போ மசுரூம் கலந்துருக்கேன் மசுரூம் கலந்து இது ஒரு மூணு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி வரணும் இதில் கொஞ்சம் ஒரு ஒரே ஒரு சின்ன ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு சின்ன ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்க அவசரமே பண்ணணும் இப்போ அரிசி போட்டாச்சு அரிசி போட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ண பிறகு இந்த ஏற்கனவே மிக்சியில் இந்த டம்ளரில் ஒன்றரை டம்ளர் சரியாக ஒன்றரை டம்ளர் நான் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் அதை விட கொஞ்சம் ஏற்றவும் கூடாது இறக்கவும் கூடாது அப்போ தான் உதிரி உதிரியாக கிடைக்கும் அதனால் இந்த ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணியை வந்து அதில் போட்டு கலந்து அப்புறம் குக்கரை மூடியிடணும் இப்போ குக்கர் மூடிட்டோம் இது கை வச்சு பார்த்தா ஒரே சீராக ஆவி வருது இந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் நேரத்துலேயே வந்துடும் பட் இந்த நேரத்தில் இந்த வெயிட்டை நம்ம வந்து மூடுறோம் மூடிட்டு இந்த அடுப்பு வந்து பாருங்கள் இதே இது தான் இருக்குது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிறலாம் குறைச்சி சவுண்டு வந்த உடனேயே ஒரே ஒரு விசில் சவுண்டு வந்த உடனே ஆஃப் பண்ணிடும் அப்படி ஆஃப் பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் ரெண்டு சவுண்டு மூணு சவுண்டு கொடுத்தீங்கன்னா குலஞ்சிடும் உதிரி உதிரியாக வேணும்னா கரெக்டாக ஒரே ஒரு சவுண்டு வந்ததுமே ஆஃப் பண்ணிடணும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்து நம்ம இப்போ பார்ப்போம் விசில் வந்துருச்சு உடனே ஆஃப் பண்ணிடுறேன் நான் அவ்வளோதாங்க இப்போ திறந்து சாப்பிடலாம் இப்போ வந்து குக்கர் திறக்க போகிறோம் விசில் இது ஏற்கனவே எல்லாமே அடங்கிருச்சு 
நல்லா ஆவி எதுவும் வரல ஓப்பன் பண்ணுவோம் எப்படி வந்திருக்குது பாருங்கள் தனித்தனியாக பிரமாதமாக வந்திருக்குது இது ஒரு நட கலந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் ஆறின பிறகு உதிரி உதிரி ஆயிரும் இவ்வளோதாங்க காளான் பிரியாணி கொஞ்சம் ஆறின பிறகு சாப்பிடலாம் ஓகே நன்றி